Hello students, today we are going to discuss about the structure using arrays. Before we move to this topic structure using arrays, first we are going to discuss about basic structure program and then we will go for a structure using arrays. Now the basic program path of the down at the structure using arrays is a must. The basic program is a struct, yes, T R U C T or the struct keyword use for raw. In the middle, C S C abdinger for a structure identity use for raw open braces int roll number character name. Flow percentage. Okay, the all are on the structure elements. Structure is nothing but a collection of dissimilar data elements. Apa CSE or structure identity la more data element I use for roll number, name, percentage. One one where are data types. Adu kapori every structure must be end with semicolon. So nama so in order structure declaration mudi jirche. What is meant by structure identity? This is nothing but structure identity. CSE means structure identity. So how many structure elements you are using? Totally we are using three structure elements. What are the structure elements? Roll number, name, percentage. So totally how many data types we are using? Three data types. Three different data types are using. Okay. And then how many spaces will be allocated for this CSE identity. You have space allocate our solo in the bar. You look at So total of 16 space, 16 bytes on the allocate out. The last little my the path on the structure in the program 16 bytes allocate out. I don't know what I'm doing now. The base for you in the program for the professional lab for the hand. Void main. अर्थात् देखना पड़ना हो। वेरो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन नाला है। ना मेमोरी स्पेस है ना कि क्रिएट आवा दे। फॉर दैट आई विल क्रिएट एस टी और यू सी टी सी एस सी ई अब ये मेरे उधर स्ट्रक्चर वेरिएबल ना डिक्लेर पन रहा है। पर इधर अभी अपा सो स्ट्रक्चर वेरिएबल उनके दे रहे थे। इधर ये लार तो को that is the important point. We have to go to the roll number. We have to go to the structure variable. We have to go to the roll number. We have to direct access. That is why we are using the operator. I am going to use dot operator. Yes, dot operator. For a scan of इन्होंने बोला रोल नंबर एंटर द रोल नंबर रोल नंबर के बारे में इन्हें डेटा इंडेक्स डेटा और नाले परसेंटेज ऑफ बी आदि का प्रो इधर एक्सेस पाना ना अपनी ना डायरेक्ट आ रोल नंबर ने नम्बर पॉड मुड़ी आ दे इन्हें पढ़ना पड़ा अपनी ना ई डॉट रोल नंबर आम्बर्शन ई डॉट रोल नंबर पूरी तरह ना if we look at the first part, the roll number is the normal variable access. This is the structure element. If you use a structure element, you can use a structure variable. That's why E is the dot operator roll number. Add it to the scan of enter the name. So, name is the percentage of yes. ओके ये पूर्व में यहाँ बोल चुका है स्कैन ऑफ़ लेना उनका लड़ी सोली रहता है परसेंटेज ऑफ़ यस सब इन्हें बैठ ला एम्बर्शन पूरा नंबर आते आवश्यक नहीं चला आज ना ले ई डॉट नेम सो लमा परसेंटेज ऑफ़ डी को परसेंटेज ऑफ़ सी परसेंटेज ऑफ़ यस के ना उनके एम्बर्शन पूर्ण हो यस के प� the percentage percentage of F every group in your arm version E dot percentage so now by using this three scan of statement 
ஐ கெட் த வேல்யூஸ் ஃபார் ரோல் நம்பர் நேம் அண்ட் பர்சன்டேஜ் இதில் நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக ஸ்கேன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் இந்த டாட் ஆப்ரேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே எதுக்கு சார் இந்த இடத்துல டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இதில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டை அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அக்சஸ் பண்ண முடியாது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளை கூட்டிகிட்டு போய் தான் அவனை கூப்பிடணும் தனியாக வரமாட்டாங்க ஓகே இந்த நேமும் தனியாக வரமாட்டான் பர்சன்டேஜும் தனியாக வரமாட்டான் யாரை கூட்டிகிட்டு போகணும்னா துணைக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளை கூட்டிகிட்டு போகணும் அதனால் இ டாட் ரோல் நம்பர் இ டாட் மேம் இ டாட் பர்சன்டேஜ் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது ஸ்ட்ரக்சரில் ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது இது மூணையுமே நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் க்ரியேட் ஆகும் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் நான் எக்ஸாம்பிள் கேட்குறேன் என்ன எழுதுவேன் நீ ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் இஸ் யூஸ் டு அலகேட் த மெமரி ஸ்பேஸ் இது வந்து ஒரு மெமரி ஸ்பேஸ் அலகேட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற எலிமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற எலிமெண்ட் எல்லாத்தையுமே அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் தான் யூஸ் ஆகுது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மெமரி ஸ்பேஸ் க்ரியேட் ஆகும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் ஒரு மெ எலிமெண்ட் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் தான் எனக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகே அது நான் ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே வாங்கினேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் த ரோல் ரோல் நம்பர் எஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி அதே தான் இ டாட் ரோல் நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆஃப் the role sorry the name is percentage of yes e dot name print of the percentage is percentage of f e dot percentage புரியுதா நான் இப்போ என்னோட இன்புட் என்ன பார்க்க போகிறேன் இன்புட் வந்து நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஸ்கேன் ஆஃப் இந்த மூணு ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்னோட ரோல் நம்பர் வந்து ஒரு நைன்டி மைனோ ரோல் நம்பர் இஸ் நைன்டி கொடுக்குறேன் அடுத்தது இந்த ஸ்கேன் ஆஃப் நேமில் ஸோ ஒரு ஸோ ஏதோ ஒன்று யூசிஇஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்னோட நேம் வந்து யூசிஇஏன்னு கொடுக்குறேன் அடுத்தது பர்சன்டேஜ் வந்து நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோட அவுட் புட் எப்படி இருக்க போது இ டாட் ரோல் நம்பர் இ டாட் நேம் இ டாட் பர்சன்டேஜ் ஸோ த ரோல் நம்பர் எஸ் த ரோல் நம்பர் எஸ் நைன்டி அதுக்கப்புறம் த நேம் எஸ் யூசிஏ த நேம் எஸ் த பர்சன்டேஜ் எஸ் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு எனக்கு ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகிடு புரியுதா இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ப்ரோக்ராம் இன் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா கவனி இது புரியல அப்படின்னா திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்ட்ரக் சிஎஸ்சிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிக்ளரேஷன் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் வாய்ட் மெயின் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ணி ஒரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்கேன் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தாண்ட இந்த இதில் என்ன சார் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா இந்த இடத்துல இ டாட் அப்படின்னு இருக்குது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது மற்றது எல்லாமே சேம் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இது எப்படி மெமரியில் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ அப்போதான் அடுத்த இடத்துல நம்ம எழுதும் போது உனக்கு தெரியும் இந்த பாருங்க இங்கே ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுல ஈன்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுல அப்போ என்னோட மெமரியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு பாக்ஸை ஒன்று வந்து ரோல் நம்பர் இன்னொன்று வந்து நேம் இன்னொன்று வந்து பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ ஈன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கியா இது வந்து ஈ ஓகே அப்ப இ டாட் ரோல் நம்பர் இ டாட் நேம் இ டாட் பர்சன்டேஜ் இப்ப நீ இன்னொன்னு சார் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் தான் கிரியேட் பண்ணலாமா சார் வேற ஏதாவது வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணலாமா அப்படின்னா தாராளமா பண்ணலாம் இந்த பாரு ஸ்ட்ரக் சிஎஸ்சி இ அப்படின்னு போன ப்ரோக்ராம் பார்த்தோமா இந்த இடத்துல இ தப்பு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா கியூ ஒன்று பண்ணேன் அப்ப இங்க பாரு ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இ கியூ அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் மெமரியில் எனக்கு எப்படி வரும் இதே மாதிரி தான் திருப்பி இன்னொரு பாக்ஸ் போட்டுக்கும் ரோல் நம்பர் நேம் பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல கியூ அப்ப கியூ டாட் ரோல் நம்பர் கியூ டாட் நேம் கியூ டாட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு தனியா மெமரி ஸ்பேஸ் எனக்கு எல்லாம் கேட்டாலும்
சொல்றது புரியுதா இல்லையாப்பா சோ அப்ப டோட்டலா எனக்கு சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ பைட்ஸ் அலகேட் ஆகும் டோட்டலா தேர்ட்டி டூ பைட்ஸ் ஏன் சார் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க அப்ப ரெண்டுக்குமே தனித்தனி அட்ரஸ் எனக்கு கிரியேட் ஆகும் அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க இதே ப்ரோக்ராம நான் இதுக்கு எழுதுறேன் கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன் தான் பண்றேன் கவனிங்க போன ப்ரோக்ராம் என்ன பார்த்தோம் ஸ்ட்ரக்சர் சிஎஸ்இ இ கியூ அது தவிர இங்கிறது மட்டும் தான் பார்த்தோம் இந்த இடத்துல கியூங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் நான் டிக்ல புதுசா பண்ணிருக்கேன் அப்ப ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி ஆம்பர்ஷன் இ டாட் ரோல் நம்பர் கமா ஆம்பர்ஷன் இ டாட் சாரி கியூ டாட் ரோல் நம்பர் ஓகே போனதுல இடம் பத்தல இடம் அதனால வெறும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டியோட முடிச்சுக்கிட்டேன் அப்போ ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டி ஆம்பர்ஷன் இ டாட் ரோல் நம்பர் இ கியூ டாட் ரோல் நம்பர் எது சார் போன ப்ரோக்ராமில் வந்து ஒரே ஒரு பையனோட நேமு ரோல் நம்பரு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பையனோட ரோல் நம்பர் வாங்க போகிறேன் இ டாட் ரோல் நம்பரில் ஒரு பையனோடது ஸ்டோர் ஆகும் கியூ டாட் ரோல் நம்பரில் ஒரு பையனோடது ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்தது அடுத்த ஸ்கேன் ஃபங்க்ஷன் பாருங்க ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஸ் இ டாட் நேம் கியூ டாட் நேம் சொல்ல வேணா இ டாட் நேம் கியூ டாட் நேம் ஓகே அடுத்தது ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப் ஆம்பர்ஷன் இ டாட் பர்சன்டேஜ் ஆம்பர்ஷன் கியூ டாட் e dot name q dot name three p print of percentage of f percentage of f e dot percentage q dot percentage so la papa so if a போன ப்ரோக்ராம்ல ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் இந்த ப்ரோக்ராம்ல ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளுக்கும் என்னென்ன எலிமெண்ட் எப்படி அக்சஸ் பண்றதுங்கிறது இந்த ப்ரோக்ராம்ல நான் எழுதியிருக்கேன் இதுல பாரு ஒரு பையனுக்கு வாங்குறதுனா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் டிக்ளர் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு பையனுக்குனா இன்னொரு கியூ சப்போஸ் அஞ்சு பசங்களுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா நினச்சி பாருங்க என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ் ஒய் இசட்டு இப்படி போட்டுகிட்டே இருந்தால் நல்லா இருக்குமா சார் பாருங்கள் ஒரு பையனுக்குனா ஓகே ஈஸியாக இருந்துச்சு ப்ரோக்ராம் அடுத்தது அஞ்சு பசங்களுக்கான ரோல் நம்பர் நேமு பர்சன்டேஜ்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா எனக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் பாருங்க எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அஞ்சு பசங்களுக்குனா அஞ்சு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் அப்போ முப்பத்தி மூணு பசங்க இருக்கும் அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண முடியுமாடா முடியாது இதுதான் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸிங் அரேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சிம்பிளாக என்னோட ப்ரோக்ராமை நான் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா ரெண்டு பசங்களுக்கு வாங்குறதுக்கே எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் மாதிரி உனக்கு தோணுது அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் யூஸிங் அரேஸ் பாருங்க எவ்வளோ சிம்பிளாக எழுத போகிறேன் எத்தனை எலிமெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்போம் அஞ்சு பேருக்கா ஓகே அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளில் ஒரு அரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் சிம்பிள் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி நீ மென்ஷன் பண்ணிட்டே அப்படின்னா இ ஆஃப் டயக்ராம் போடுமா பட் ரோல் நம்பர் நேம் பர்சன்டேஜ் இது வந்து என்ன இ ஆஃப் ஜீரோ சிம்பிள் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது திருப்பி இன்னொரு ரோல் நம்பர் நேம் பர்சன்டேஜ் இது வந்து என்ன இருக்கும் போது இ ஆஃப் ஒன் ஆர் ஃபோர் அப்படியே வந்துச்சுன்னா இ ஆஃப் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குமாடா அவ்வளோதான் சிம்பிள் நான் இந்த இடத்துல மூணு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் நாலு ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிள் தான் எனக்கு போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக அரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஸ்ட்ரக்சர் வேரியபிளில் ஒரு அரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு எப்படி சார் இன்புட் வாங்குறது இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எப்படின்னா எப்போதுமே அரையில் எப்படி தான் இன்புட் வாங்குவோம் உனக்கு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணி தான் 
array la nam write pannu vaanguvom for i is equal to 0 i less than 5 i plus plus okay scan of so one of the simplicity is that I am going to do this. I am going to do this. I am going to do Percentage of B. Percentage of S. Percentage of F. Okay. Percentage of F. I am going to do this. I am going to do this. E of I dot roll number. Comma. E of I dot name comma ambition e of i dot percentage what is which another program scan of mulama now mark it there close braces article in a panna for i is equal to zero i less than five i plus plus are they print of statement use for print of percentage of b percentage of s percentage of f e of i dot roll number e of i dot name comma e of i dot percentage par anj pair oda name vaangi anj pair oda name print panna pora romba simple ah irukka illa program so idhula na extra va enna add pannanum appadina the i indra or variable use pannirukkenda adha declaration part la na use pannanum indha paare indha edathula int i vera edavadhu variable declare pannirukkena vera edhuvume kedaiyadhu so pa i indra variable for statement la use pandren adhanaley inga declaration part la int i abingiradha potta nanchu paare idhu evlo simple ah irukku indha program onade anj pair ku டீட்டெயில்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா இஎஃப் ஃபைவ்னு போட்டுருவேன் இல்லை முப்பத்தி மூணு பேருக்கு நீ டீட்டெயில்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள் இந்த இடத்துல முப்பத்தி மூணுன்னு போட்டுருவேன் இங்கே வந்து எவ்வளோ ஆகும் தேர்ட்டி த்ரீ தட்ஸ் ஆல் இங்கேயும் தேர்ட்டி த்ரீ இதோடய எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்கும் உனக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லை ஃபார்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட எக்ஸிக்யூஷன் வேணா ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஜீரோ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஒன் இருக்கும் Zero less than five one baako condition true. Condition true aur nichi na scan of statement le na wangriye. E of i dot roll number. Abra e of zero dot roll number. E of zero dot name. E of zero dot percentage. Ye do under first step le wangriye. Ye do roll number under nineteen wangriye. U C E N wangriye. Percentage under ninety eight wangriye. Adi store hai. ओके अर्थात इस सेकेंड स्टेप ला आई वाला वैल्यू ना मारे डॉ आई प्लस प्लस इन यूज़ पन रोल ला आई सी इक्वल टू वन ना मारे डॉ अब ये ना नाम दो बोलिए ई ऑफ वन डॉ रोल नंबर ई ऑफ वन डॉ नेम ई ऑफ जीरो सॉरी वन डॉ परसेंटेज ओके इधर और ट्वेंटी मांगे इधर और ई सी ई अब इन चल Okay, if you so and so, last step we will go to the simple structure using arrays, we will create a structure variable and we will create an array and we will use any input. If we don't use the array, we will use the simple array. Now, if we use the array, we will use the array, we will use the array, eq, x, y, z. This is the same thing. This is the same thing. That's why we will use the structure using arrays and we will use the simple array. This is a basic concept. ओके इधर लेता तो डाउट सिर्फ निचे अपडेट ना इन एक कमेंट सेक्शन में बोलेंगे आई विल क्लारिफाई योर डाउट्स थैंक यू